Olá pessoal, tudo bem com vocês? Com a gente tá tudo bem? E hoje a gente vai reagir ao novo clipe da Glória Groove, o nome é Magenta Cast. É um feat com a Mona Brutal. Lembrando que a gente já reagiu essa música que faz parte do novo EP dela, né? Da Glória. Os casos não tá passando aqui em cima. A gente já reagiu essa música e todos esse EP. E de qualquer forma, a gente espera que vocês gostem dessa reação. Bom, e aproveitando a oportunidade, se você é inscrito aqui no canal, ativa a notificação e segue a gente lá no Instagram. Bom, e a Glória Groove lançou esse EP já no final do ano, né? É, o, o nome do EP é Alegoria e ela já lançou um videoclipe já desse EP, que é Mil Grau, que a gente também já fez a reação dele, né? E vamos ver como é que tá esse videoclipe, né? Então vamos lá o que interessa, que o que interessa agora é Glória Groove, Mona Brutal. Então, bora reagir. Oh. Oh. Então, olha, essas cores estão muito bonitas. E de fato, realmente estou fazendo referência ao nome, né? Que é tudo pink. Muito interessante. Eu gostei da iluminação dessas cores, né? Eu acho que é uma coisa bem viva, são cores bem fortes e vivas, né? Uau! Muito legal essa transição. A gente é. vê que ele acompanha o ritmo da música, né? Fica uma coisa bem frenética e o ritmo também fica mais acelerado. Realmente, né? realmente essa transição é bem interessante, né? E a batida também dessa música é muito diferente. Se eu não me engano, acho que a gente chegou a mencionar sobre a batida dessa música. Bom, é, realmente a gente já havia mencionado quando a gente fez a reação do EP, da batida dessa música, que é uma batida muito diferente do trap. Uma batida que ela, ela tem é, o ritmo dessa música, é a batida. Ela segue tu, todo, tudo que, todos os trâmites né, que requer que uma música seja trap, mas é interessante que é uma batida, o bumbo, ele funciona de uma maneira diferente, porque ele tem um som grave e um som agudo. Tum, 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 tum. Eu acho isso muito legal, né? É uma forma de você é, trazer a, 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 algo diferente numa coisa que é muito utilizada, né? Eu, eu achei isso uma ideia muito interessante. Ah, que legal! Sim! Esse efeito de sombra ficou uma coisa bem legal, porque ela já tava aí nesse ambiente, tá? A gente vê que o que passa muito por dois ambientes, é. e ela já utiliza a sombra como também um efeito, né, do clipe. Bem interessante. Nossa, que legal! Sim! Oh! Detalhe, esse tapete aí parece que ela desceu de, de, pela parede, né? É. Por isso que a câmera tava torta é, pra gente. É verdade. Nossa. Que ela tem legal, super né? poderes. É verdade. Mas eu acho legal quando tem esses feats, porque a Mona Brutal, a gente não conhece a Mona Brutal. A gente tá conhecendo através da Glória Groove. Essa parte que ela faz isso com a, utilizando a língua me lembra um pouco a Nick Minaj, né? Que ela também faz Verdade, isso. Verdade, também me lembrou. Me lembrou a Nick Minaj. E eu já vi a mensagem, eu acho que a gente mencionou na, na reação anterior, que eu, eu acho que algumas músicas, o, o uso do autotune é muito exagerado. Eu, Alê, eu tenho dificuldade de ouvir alguns artistas que cantam com autotune, porque é um uso muito excessivo. E às vezes eu, eu, eu compreendo, 
Eu tenho dificuldade de compreender algumas palavras quando o, o, o uso do autotune é muito forte. Mas nessa música não, eu acho que eles souberam utilizar muito bem o autotune, além de, claro, né, a, a Gloria Groove tem, tem uma dicção muito boa e a Mana Brutal também, né, pelo menos pelo que a gente ouve aqui. Uou! E detalhe, ela fala assim, ah, sem autotune, né? Só que aqui tem bastante autotune. Mas o que é legal é que aqui o autotune, ele é utilizado realmente como um efeito. É. Né? Ele, não é utiliza... ele não é utilizado como, de fato... Pra corrigir é... algo. Pra corrigir uma nota, né? Que é a autoafinação. Ele é simplesmente um efeito. Até porque a gente sabe que a Glória canta muito bem, acústico, é. né? Sem, ne... sem nenhuma mixagem, masterização. Verdade. <risos> Será que tem aí? Eu Olha, surpresas. Eu, 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 eu tenho uma teoria. Eu acho que pode ser uma ligação para algum futuro clipe. É, pode eu ser. Acho. Mas achei muito interessante esse vídeo aqui. Você gostou? Eu achei bem interessante também. E o que eu achei legal é que ele é um clipe bem minimalista. Ele não tem grandes produções é, no quesito de utilizar muitos cenários, é, muitas locações. Ele tem, acho que, uns quatro ambientes diferentes se eu não estou enganada, mas eu acho que eles souberam aproveitar muito bem isso, até porque dentro do cenário também não tem muita coisa. Verdade. Acho que o cenário que mais continha objetos é o que a Glória começa o clipe, né? Onde tem uns manequins, mas eu acho que eles souberam aproveitar muito bem isso e também acho que combinou bastante com a batida da música, porque ela acabou entrando bem no clima desse ambiente, num ambiente mais intimista, justamente por só aparecer a Glória e a Mona. Então, é, primeiro que é, é, essa música, ela tem uma crítica, né? Por trás de todo jogo de palavras existe ali uma crítica. Mas o que eu achei interessante nesse videoclipe é que o videoclipe, eu concordo, é minimalista, mas eu acho que ele, é, eles quiseram explorar outra coisa nesse videoclipe. Acho que a questão é de explorar mais efeito de luz, cores... É, principalmente as cores que realmente fazem muita jus Não, principalmente, né? E o efeito de sombras também, que eu achei muito interessante... Mas eu, de uma maneira geral, acho que entregou muito bem, né? Acho que o resultado é muito satisfatório e a Glória Groove, claro, né? Sempre com uma produção de, de grande, é, de altíssimo nível, né? Tanto musicalmente como também pela questão do videoclipe. A Mona Brutal eu achei excelente, rapper também. As duas mandam muito bem. Eu achei interessante, né? É um trap diferente, né? É uma sonoridade de um trap diferente, o que eu acho muito legal, né? Sim, é verdade. É um trap, mas é um trap puro, né? Ele tem umas outras misturas de outros elementos. Bom, mas de qualquer forma, essa é a nossa opinião. Agora a gente quer saber a sua opinião. Então deixa aqui nos comentários o que vocês acharam desse videoclipe da Glória Groove. Se vocês quiserem sugerir mais Glória Groove, Mona Brutal aqui no canal, pode deixar aqui nos comentários que a gente lê todos eles. Segue a gente no Instagram e ativa a notificação. A gente espera que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente se vê no próximo react. Tchau! Tchau.